Olá amigos, estamos de volta e eu quero deixar mais um para vocês, esse aqui é um, um inversor CFW700 e deu falha 178 e a, a VEG disponibilizou lá a informação dessa falha, desculpa aí que eu não botei em modo avião, disponibilizou a, a essa falha lá, a descrição dela como falha nos circuitos internos, nada mais, aí você tem que descobrir qual circuito, claro. Eu costumo, eu, eu na verdade costumo abrir o inversor para olhar. Então eu abri o inversor e esse camarada aqui, ó, tá vendo? Aí. Esse cooler, ele está com, com defeito, certo? Então eu vou trocar ele, fazer a substituição dele, pra gente continuar o processo, beleza? Daqui a pouco a gente vou dar um pause aqui para mim poder pegar, ver se eu consigo encontrar uma outra peça dessa para a gente poder passar para vocês. Falha, falha 178, falha nos circuitos internos. Eu devia ter, ter, ter filmado quando ele estava empoeirado, ele estava coberto de poeira e esse rapaz aqui, ó, provavelmente entrou, entrou poeira aqui, ó. Você pode ver que a minha mão tá, tá branca, ó. É um pó muito fino. Tá? Eu queria mostrar para vocês um pouco desse pó para vocês entenderem. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Hum. Tá vendo? É um pó muito fino. Pó talco. Ele entra no meio da, das partes móveis, ele faz um, um estrago. Beleza? Eu vou... É um CFW700, ele é de 13, 13 amperes, tá? É um motor de 7,5. 7,5? É, em 380. 7,5 CV. Eu vou ali... Ver se eu consigo achar uma outra peça dessa em um outro inversor. Tá? Tem um velho ali, mas já arrancaram a peça dele. Vou ver se eu acho outro inversor. Você quer saber para que serve isso aqui? Isso aqui é para medir a corrente do... A corrente do motor, ó. Tá vendo? Aí. Esse aqui, ó. Tá bom? Uma bobina. É um, um bobinado, ó. No núcleo de ferrite. Tá vendo? Os camaradas que faz a. São responsáveis pela. Pela. pela man, por manter a frequência, mais, menos. São esses rapazes aqui, ó. Esses capacitores. Tem esses aqui. Né? Esses capacitores aqui Olha lá ó. Eles são de 400 volts 470 micro Tá vendo? Esses capacitores Aí o GBT dele fica ali ó. Aí, ó. Olha o GBT dele aí ó. Tá vendo? Um momento só que eu vou, vou ver se eu acho outra peça aqui Aí pessoal, de volta eu tô Beleza eu... Esse camarada vai pro conserto Então Não é para a bagunça não Que tô, tô em campo Beleza, tô em campo Resolvendo a situação Então não é para a bagunça não Vou fechar aqui Beleza Vou tirar o ventilador desse cara aqui Passar para esse Conforme eu mostrei vocês Esse ventilador aqui Deu defeito. Vamos embora lá. Esse tipo de ação aqui tem que ser com o inversor desligado, hein? Desenergizado. Na bancada. Pode filmar em cima aqui também. Deixa eu ver aqui. Vou começar a tirar aqui. Acho que 
tirei aqui embaixo Aí galera, olha o estado aí, beleza? Essa micro poeira é um veneno para esse cooler aqui, ó. Vamos contar com a sorte para ver se isso aqui tá bom, porque o equipamento tá parado, a gente tem que dar uma solução. Beleza. Então, qual a diferença desse, ó, pra esse? É o giro, ó, 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 vendo, ó, ó, tá resistente, ó, agora esse, ó, ó, tá girando, então isso significa que ele tá em condições de rodar um período aí, vou colocar de volta, Trabalha para cima, né? trabalha assim. E trabalha dessa forma. Beleza. Depois eu acerto esse rapaz Beleza, nós vamos lá, na, lá no, no quadro agora Colocar esse rapaz Para liberar o equipamento Esse aqui nós vamos enviar para o Beleza? 